He betrayed his own family. At yung pamilya niyo, kasama ka doon. So, anong ginawa mo sa anak ko? Binantayan ko yung anak mo. Dahil nanay din ako kagaya mo. Ipatokot! Para matapos na lahat ng problema ko, hindi ko na na magagawin ko sa aking pamilya. Salamat, Mila. Salamat at natatawad mo na kami. Iwasan mo na yung babaeng yan. Pagbalik mo sa Cebu. Makakasira lang yan sa iyo ng asawa mo. Eh, siguro naman hindi mo rin gustong magulo kayo, hindi ba? Yung emotional investment na yan ay inalaan mo para kay Milet at kay Tonton. Alam kong mahirap din pumili. Pero tama yung ginawa mong piliin si Milet. Sana maayos na ang lahat ng ito. I'm sorry sa lahat, ma. Sorry. Sonia, I heard about what happened to June. I'm very sorry for your loss. Salamat, Ah, Henry is also sending his condolences. Hindi ba niya masabi sa akin ang diretsyo? O nahihiya siyang magpakita sa akin? Honestly, wala siyang mukhang maihaharap sa'yo. At alam niyang magagalit ka, kaya hindi na lang siya nagpakita. But he's very sad about what happened. Really, Sonia, Henry is not completely a bad person. Aurora, huwag mo na siya ipagtanggol. Is there anything I can do to help? Uh, Henry also wants to help. Alam naman natin pareho kung ano yung may tutulong mo sa amin, di ba? Buhay pa si June. Hinihingi niya na huwag niyo na ipakulong ang anak namin. Kung sabihin ko pa sa'yo na magagawa niyo para sa pamilya namin, Uh, si Henry, iatras niya yung kaso laban sa anak ko. Magagawa ba niya yun? Alam naman natin hindi, di ba? Aurora, pakisabi na lang kay Henry, hindi niya na kailangan makiramay. Sana lang, sapat ng kabayaran ng lahat ng ito para sa Sakit na hindi namin sinasadyang idulot kay Milet. I'm sorry, Sonia. There's nothing else I can do for your son. P Pinagawayan na namin ni Henry yung dati pa. But please know that I'm here for you, Balay. God knows this must be so hard for you.
Kinausap po ako ng doktor uh, kaya hindi ko na sinama si Milip kasi in na to avoid yung mga stressful situations na parang ganito. Okay lang, anak. Naintindihan ko yun. Ayoko rin naman nakadagdag pa sa lalani ni Mila. Kasi tonto na buti pa yung uwi mo na. Buti rin yung kasama siya ni Mila lagi. Huwag na, huwag na tayo. Daddy, bakit hindi nga po inalagaan si Lolo sa Cebu? Siguro po kaya namatay siya kasi po pinayak na rin siya. Tonton, huwag po sasabihin niya sa daddy mo. Sana po hindi na lang kayo umuwi dito kasi po hindi nga naman kami mahal ni Mami. Sinaktan niyo po si Mami. Tignan niyo po, nandun na si Lolo. Kasi wala lang po kayo pakailam sa kanya. Ako nang maghahatid sa kanya. And then I'll talk to him. Hello, Ma'am Sonia. Uh, gusto po sana namin pumunta ni Mamang sa lamay ni Mang Jun. Eh, kaso nakakahiya naman po sa pamilya ninyo at nakakahiya rin po kay Milet. Ayaw ko po kasi magkaroon ng skandalo. Salamat, Shin. Huwag nang sisihin ang sarili mo. Nangyari na ang dapat mangyari. At hindi ako galit sa iyo. Maraming salamat po talaga. Napakabait din niyo sa akin. Pati, eh, pati na rin si Mang Jun. I'm sorry po talaga sa lahat na nangyari. Nag-iingat po kayo. Salamat. I just got fired. Huh? Mm. Tumang si Boss Henry, nalaman niyang umatend ako sa kasal ni na Anthony at Sheila sa Cebu. Oh my God. Choice ko naman natulungan siya eh. So, wala akong masisisi kundi sarili ko. Kailangan ko makahanap ng ibang trabaho dahil hindi biro ang gastos ko kay Eva. Si Erwin pa. Ay, nako. Yung si Henry talaga. Yes, galit siya sa daddy mo dahil meron siyang ginawang mali. Pero ikaw... Eh, hindi ka kailangan galit din sa daddy mo. Why not? Ibad po siya. Kasi daddy mo siya. Kailangan ikaw yung umiintindi at umaalalay sa daddy mo. Hindi ba kapag meron kang ginawang mali, si daddy ang unang-unang yumaya po sa'yo pagkatapos kang pagsabihan. That means mahal ka niya kahit may kasalanan ka. Eh, ganun naman sa family, di ba? Even if one of us eh, may mali, we try to love him and understand him despite his mistakes. Kaya ikaw, huwag ka nang magalit sa daddy mo. Nasasaktan siya pagka umiiwas ka sa kanya. So later ha, pag uwi ng daddy mo, sabihin mo sa kanya you love him and you forgive him. Ha? You do that iho ha, kasi, kasi you might lose the opportunity eh, pagka umalis na siya. What do you mean, Lola? Saan pupunta si Daddy? Sorry na, Star. Pasensya mo na ako, ha? Lagi naman eh. Kada araw eh. Isang drop ng pasensya ang nilalaklak ko para sa iyo. Alam mo, hindi ikaw ang naging first loves ko. Pero ikaw ang two loves ko. Hindi pa ako handa mabuhay mag-isa. Alam mo, lagi kami nag-aaway ng papa mo. Lagi ako naiinis sa kanya. Pero mahal ko yan. Hindi <laughs> ko nga ma-imagine paano ang buhay na wala siya. Sa totoo lang, natatakot ako na matapos na itong lamay mo kasi ayoko ko umuwi sa bahay. Wala ka na dun eh. Ayoko ko mag-isa. Ang kagawin ko lang. 
Kasi naman, kailangan pang umalis kaya eh. Kaya na naman, hindi pa tapos tong kaso ng nanak natin. Alam mo naman na, ikaw ang sinasandalan ko. Kahit anong problema, basta nandiyan ka. Nandiyan ka sa tabi ko, kaya ko, pero... Ngayon, ano? Paano? Anong gagawin ko? Wala ka. Ma. Ma, huwag kayong mag-alala. Nandito pa naman kami ni Alan eh. Hindi ka namin papabayaan. Talawin ka namin parate. Anak, si Alan may tinanggap ng trabaho sa Cebu bago pa mawala ang papa mo. Mas ikaw. Alam ko naman, pamilya ka. Hindi ko na inaasahan na makasama pa kita tapos nito. Alam naman natin pareho, di ba? Dihado ka pa sa kaso mo. Salat, o. Para sa'yo ulit. Papi. May gusto mo sabihin sa'yo, anak mo. Daddy, sorry po kasi naging bad boy ako sa'yo kanina. Tsaka, Sorry po kasi pinagsabihan kita ng bad. Okay lang yan. Naintindihan kita. Ang mahalaga, okay na tayo. At bati-bati na tayo. Sabi ni Lola, Daddy, aalis ka daw po. Sa Cebu na naman. Kukulong ka na naman po ulit ng mga polis, katulad nung dati. Ah, uh, huwag kang mag-alang nyo sa party na yun kasi yun nga ang gusto ng asikasuhin ni Papi, di ba? Pero sandali lang, mabilis lang yung asikasuhin na niya para hmm. hindi na maulit, ha? Mag-alala, mabilis na lang. Okay? Padala ko lang boss ko sa Manila para sa sales and marketing training ko. Para doon sa promotion ko, Mang. Masaya ako sa estado mo sa trabaho mo, na. Ako din, Mang. Masaya nga ako dahil sabi ng boss ko, pwede ko padalihin si Bupot. Uh, Nag-aalala lang si Papang mo na baka pag nasa Manila ka na, baka magkita na naman kay ni Anthony. Natatakot siya baka bumalik ka sa dati. Mahang, wala ba kayong tiwala sa akin ni Papang? Pupunta ako doon para magtrabaho. Hindi ako pupunta doon para kay Anthony. Na, ako oh, meron akong tiwala sa'yo. Pero siyempre, ikaw ang gagawa ng muling desisyon. Ang buhay natin eh, marami mga choices na pwede natin piliin. Pwede mong piliin na kontakin si Anthony at magulo na naman ang buhay mo. O pwede mong piliin na tuluyan ang kumawala. 
para magbago na talaga ang buhay mo. Jun, maraming salamat sa lahat ng mabuting pakikitungo mo sa amin ni Bubot. Hindi hindi ko huyan makakalimutan. Nasahan niyo na lagi ko kayo ikukwento habang lumalaki si Bubot. Sige, sige, sige. Kaya si Tonto. Kaya samahan ko lang si Tonto sa lahat. na lang. Kaya samahan na lang. Kaya samahan na Okay naman. Medyo nakakangiti na kahit pa paano. Better than before, I think. Mas nakakarig ko. Uh, hi, Anthony. Uh, pasensya na nagkita tayo dito. Hindi, okay lang. Kasama ko nga pala yung lola ko. Magandang araw po. Ayun na. Uh, uh, gusto ko lang kasi makita ni Bubot yung lolo niya, kaya mm -hmm. pinadalo ko muna siya. Basta, huh? Bubot. Daddy, kapo din po siya ni lolo? mo? Um, no. Tama po ang rinig ko. Daddy, kapatid ko po ba siya? Diyan po. Siya po yung baby na kita natin sa ospital dati sa Cebu. Tama ka, Tonton. Siya ang kapatid mo. At apo rin siya ni Lolo. He's your brother. Okay? Ang pangalan niya ay Bubot. At ikaw ang kuya niya. Ton, gusto ko makilala mo si Bubot. Your baby brother. Okay? Ikaw ang kuya niya, tanda mo. Alam ko komplikado pa ang mga bagay ngayon. At mahirap intindihin. Kaya hindi ko ipipilit na maintindihan mo lahat ngayon. Pero balang araw gusto ko, gusto ko maging magkakampi kayo. At huwag ka magagalit sa kanya. Hindi wala siyang kasalanan. Okay? Maging kuya ka sa kanya. Para kahit ano man ang mangyari sa akin, gusto ko maging magkakampi kayo. Makukulo ka po, Daddy. Daddy, ayaw po kita makulong. I know. At ayaw ko rin. Pero hindi ko hawak ang sitwasyon. Daddy, hindi ka po makukulong. Ayaw po ito makulong.
Ako po si Atty. Makaspak. Kasama po ako sa team ng mga lawyers ni Mr. Henry Gonzalez. Anong kailangan ninyo? Um, diretsuhin nyo na kami. Eh, kung pwede ko sana na pakiusapan namin kayong mag-asawa, kahit sino sa inyo na tumistigo laban kay Mr. Anthony Real. Pasensya na, pero hindi namin magagawa yun. Sandali. Payag ako. Gusto kong maparusahan ang Anthony Real. Gusto kong pagbayaran niya ang mga kasalanan ginawa niya kay Sheila. May maraming salamat sa understanding mo sa pag-aarap sa dalawang bata. Hindi naman kasali mga bata, di ba? I Baby yan eh, hindi. Wala silang alam. Mga angels pa sila. Kaya dapat hindi sila sinasali. Yung mga abogado, nakausap ko na. May laban ka. Kung ano yung sasabihin ng mga abogado, yun ang gagawin mo. Yun ang susundin mo. Okay. Nangako ka, di ba? Di ba? Walang mawawala. Walang makukulong. Walang makukulong? Mm -mm. Kung ano ang kailangan nila, oh. susundin ko. Oo, oh, dapat ganun. Diba? Hindi na natin lalabanan kung ano man meron. Mm. Walang mawawala. Walang? Walang makukulong. Oo, oh, yun. The accused Juan Antonio Real III, being then previously a united in lawful marriage with Juan Milet Gonzalez, and without the said marriage having been legally dissolved, did then and there willfully, unlawfully, and feloniously contract a second marriage with one Sheila Salazar, contrary to law. And how does the defendant plead? Not guilty. Counsel, we shall schedule the hearing. You will please prepare your evidences and your witnesses before we reconvene. si Mang Tino napapatay niya si Anthony kung di matuloy yung kasal. But during the actual wedding, was the defendant still under duress? Yes, ma'am. Noong araw ng kasal, nakita ko po yung barel ni Mang Tino na nakasuksok sa bewang niya. Inaayos niya pa. Tapos na yung kasal, ramado pa rin ho siya. So yes, Anthony was under duress. No further questions, Sean. Oo, oh, may dala kong baril kung araw ng kasal. Pero hindi ko siya tinutukan ng kasalan. Ay, si Anthony, oh. Mukhang okay naman siya. But prior to that, pinagbantaan niyo si Anthony Real sa airport. We have the police records to prove that. And the fact that everyone knows na may dala kayong barel nung araw ng kasalan is enough reason to conclude that uh, the defendant is under duress during the day of the wedding. Kung sakali, naisip ni Anthony Real na tumakas sa gitna ng seremonya, ano kong gagawin ninyo? Objection. Leading ang tanong ng defense. Overruled. The witness, please answer the question. Talagang babarilin ko siya kapag iniwan niya at tinakbuhan ng aking anak. Sabihin mo sa akin, sino ang ama ang hindi gagawin niyo? Na, sabihin mo. Mapahiya ang anak mo sa harap ng maraming tao. Talagang papatayin ko yung tarantado niya, ang pastelan. No further questions, Your Honor. Paano nakapag-file ng pangalawang marriage certificate si Mr. Real? 
kung pareho namang true copies yung dalawang marriage certificate niya? Ideally, hindi dapat nagawa yun. But upon inspecting his submitted requirements, nakapag-produce ng peking certificate of no marriage si Mr. Real. Kaya niya nagawa ulit makapag-file ng marriage license sa kasal nila ni Sheila Salazar. So, ibig sabihin nun, sinadya ni Mr. Real na mag-produce ng peking senomar. Siguro naman, walang barel na nakatutok sa kanya para makapagpaduktor ng mga papeles, hindi ba? Kaya ibig sabihin nun, willing siya talagang magpakasal kay Sheila Salazar. Okay ka lang ba? Mukha ba akong okay? Itong itsura ko ito. Mukhang okay ba ako sa tingin mo? Tapos mababalikin mo ako sa loob para bumalik ulit sa utak ko. Lahat ng mga kayo pag ginawa niya sa akin. Ayoko na balikan noon. Ayoko na. Tapos na ako doon. Malet. Gusto ko malaman mo na nagsisisi talaga ako sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Siguro ito na yung magiging parusa ko. Yung malaman ko na may taong kamumuhian ako habang buhay. Millet, I'm sorry. Nagsisisi talaga ako. Pwede ba iwanan mo na muna ako? Umalis ka muna sa akin. Iwan mo muna ako dahil ito yung nakikita kita, alam mo. Naiisip ko lahat. Lahat ng kawalang niya ang naginawa mo sa akin. Hindi na mawala sa muka ko. Alam mo yun? Gusto mo ba ng tubig, Manette? Kasi kung kuhalan kita ng tubig. Hindi. Ayoko. Ayoko. Na kahit na ano, nagaling na sa'yo. Ayoko. Ayoko. Umalis ka sa harap ko, pwede? Yun lang. Yun lang. Yun lang ang gusto ko. Tulong! Anong ka? 
Your Honor, before we proceed, um, can the accused be allowed to speak? He may do so. Proceed. Your Honor, I wish to plead guilty. Sa lahat ng mga binibintang sa akin. Sa lahat ng mga kasalanan na gawa ko. the consequences of changing your plea. Yes, Your Honor. At willing po akong tanggapin ang lahat ng mga parusa dapat ibigay niyo sa akin. Nag-plea daw si Anthony ng guilty. Ngayon lang. Your Honor, I'm doing this for my wife, Millet. Dahil mahal na mahal ko siya. At ang gusto ko, pagkatapos ng lahat ng ito, ay maging malinis ako para sa kanya. Ayaw magsampa ni Millet ng kaso against Anthony. But you let your pride lead the way and now our daughter has lost her husband. Kailangan po ba huwi dito? Medyo matatagal ang bago makauwi si Daddy. Kaya ang buong silang ako ay husgahan.